করি লাস্ট ক্লাসে আমরা মাল্টিপ্লেক্সার পড়া শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা জেনেছিলাম যে মাল্টিপ্লেক্সার কি জিনিস মাল্টিপ্লেক্সার আসলে কাজটা কি এবং মাল্টিপ্লেক্সার গুলোকে কিভাবে আমরা ডিজাইন করব সেটা আমরা বলা স্টার্ট করেছিলাম তো সেটা বলার আগে আমি আর বার একটু ফিরে যাই মাল্টিপ্লেক্সারে তো মাল্টিপ্লেক্সারে আমরা বলেছিলাম যে একটা মাল্টিপ্লেক্সারের মাল্টিপুল নাম্বারও পিনপুট হবে মাল্টিপুল নাম্বার অফ ইনপুট হবে একটা আউটপুট হবে সেই ইনপুট গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য কোন ইনপুটটা আউটপুটে যাবে সেটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের কিছু সিলেকশন পিন থাকবে তাহলে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সিগন্যাল ইনপুট থাকতে পারে তো কোন সিগন্যালটাকে আমরা আউটপুটে পাস করাবো সেটা আমরা সিলেকশন পিন দিয়ে সিলেক্ট করব তাহলে এখানে ইনপুট গুলো হবে এখানে ইনপুট হবে ডাটা ইনপুট সে ডাটার মধ্যে ধরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ইত্যাদি থাকতে পারে জিরো ওয়ান দুইটা জিরো একটা ওয়ান এরকম থাকতে পারে তাহলে এটা একটা জিরো একটা ওয়ান দুইটা জিরো একটা ওয়ান এখানে দুইটা জিরো এরকম তাহলে একটা সিগন্যাল থাকতে পারে এটা ডিপেন্ড করবে যে কি সিগন্যাল সেটাকে যদি আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করি তাহলে হয়তো আমরা তার অরিজিনাল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ানটা বুঝতে পারবো কিন্তু যেহেতু আমরা ডিজিটাল সার্কিট পড়ছি তাহলে এখানে যে ইনপুট গুলো হবে সেই ইনপুট গুলো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম একটা ক্লক হবে আর কি আমরা যদি বলি যে ধরো এখানে একটা ক্যামেরা অ্যাড করলাম তাহলে ক্যামেরা থেকে যত ভিডিও বা যদি ছবি ট্রান্সমিট করি তাহলে সবগুলোই কিন্তু একটা বাইনারি বিট হিসাবে আমাদের যাবে তো আমরা একটা জিনিস জানি যে এনমোস দিয়ে যদি আমরা একটা জিনিস পাস করি ধরো একটা এনমোসের মধ্যে আমরা যদি এরকম একটা সিগন্যাল পাস করে দেই যার এটা হচ্ছে জিরো ভোল্ট এই লেভেলটা হচ্ছে ধরো ফাইভ ভোল্ট তো আমরা জানি যে এনমোসের কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে এনমোসে কি সমস্যা আছে কেউ কি বলতে পারবা যে এনমোসের প্রবলেমটা কি जिस पा এরকম একটা ক্লকই পাবো কিন্তু জিরো লেভেলটা হয়তো ঠিক থাকবে কিন্তু ফাইভ লেভেলটা ঠিক থাকবে না এখানে যে আউটপুটটা আসবে সেটা হয়তো ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট বা কিছু একটা হবে আমার ফাইভ লেভেলটা আর একটু উপরে হবে এটা হবে আমার ফাইভ লেভেল তার মানে এইটুকু আউটপুট আমার কম আসবে তবে কতটুকু কম আসবে সেটা ডিপেন্ড করবে তার থ্রেশোর ভোল্টেজ কত সিমিলারলি আমরা যদি একটা পিমোস দিয়ে একই রকম সিগন্যাল পাস করাই এটা যদি একটা পিমোস হয় তাহলে এখানে ইনপুট যদি আমি ফাই দিই বা এস দিই তাহলে এখানে আমাকে দিতে হবে এস বার কারণ হচ্ছে পিমোস এবং এনমোস এর অন হওয়ার কন্ডিশনটা আলাদা তাহলে আমরা যদি এখানে এস বার ইনপুট হিসেবে দেই তাহলে এটা শর্ট হয়ে যাবে তো সিমিলারলি আমরা সেম একটা ইনপুট যদি আমরা এখানে দেই যে এটা জিরো ভোল্ট এটা ফাইভ ভোল্ট তাহলে আউটপুট আমরা জানি পিমোস এর ফাইভ ভোল্টের লেভেলটা ঠিক থাকবে কিন্তু জিরোটা ঠিক থাকবে না তার মানে আমরা যদি আউটপুট চিন্তা করি এরকম একটা আউটপুট আমরা পাবো এই ফাইভ ভোল্টের জায়গাটা ফাইভ ভোল্টই থাকবে কিন্তু জিরোটা আসলে জিরো হবে না এটা হয়তো প্লাস ওয়ান ভোল্ট বা প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট হয়ে যাবে তাহলে জিরো লেভেল থেকে এটা জিরো ভোল্ট লেভেল থেকে একটু উপরে উঠে যাবে কতটুকু উপরে উঠবে সেটাও ডিপেন্ড করবে তার থ্রেশোল ভোল্টেজ কত কারণ আমরা যখন এটা প্র্যাকটিক্যালি করব প্র্যাকটিক্যালি বলতে আমরা যখন এটা ল্যাবে করতে যাব তখন আমরা এই প্রবলেমটা দেখতে পাবো যে এনমোস দিয়ে যখন আমরা একটা মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করছি তখন আউটপুট যখন দেখতে যাব দেখব যে কোনো আউটপুটই ফাইভ ভোল্ট আসবে না আবার যখন পিমোস দিয়ে করে করব তখন দেখবো যে কোনো আউটপুটেই জিরো ভোল্টের লেভেলটা ঠিক থাকবে না এই জন্য বলে রাখলাম তাহলে আমরা এনমোস এবং পিমোস দুটো দিয়েই আলাদা আলাদা ভাবেও এক মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করা যায় এবং দুটোকে একসাথে কম্বাইন করা যায় একসাথে কম্বাইন করলে আমরা জানি সেটাকে বলে সিমোস তাহলে আমরা এনমোস দেখলাম যে এনমোসে জিরো লেভেলটা ঠিক থাকে কিন্তু ফাইভের লেভেলটা ঠিক থাকে না পিমোস এ দেখলাম যে ফাইভের লেভেলটা ঠিক থাকে কিন্তু জিরো লেভেলটা ঠিক থাকে না তার রিজন আমরা জানি কিন্তু যদি বিষয়টা এরকম হয়তো যে একটার মধ্যে এনও আছে পিও আছে আচ্ছা 
ধরো আমরা যদি একটা এন থাকতো এটা আমার একটা এন এটা আমার একটা পি আমরা কি করলাম এই দুটোর ইনপুট কে শর্ট করে একটা ইনপুট বানালাম দুটোর কে শর্ট করে একটা আউটপুট বানালাম তাহলে এটা আমার ইনপুট এটা আমার আউটপুট তাহলে আমার এই দুটো হচ্ছে সিলেকশন বিদ্যালয় এটা যদি এস হয় এটা হবে এস বার এখন আমরা যদি এখানে একটা ক্লক ইনপুট দেই তাহলে এটা কি হলো এটা হচ্ছে একটা সিমস তাহলে এই সিমস দিয়ে যদি আমরা একটা সিগন্যাল কে পাস করা এটা যদি তার জিরো লেভেল হয় এটা যদি তার ফাইভ লেভেল হয় তাহলে আমরা জানি কি যে জিরোটা এন মোস দিয়ে ভালো যায় ফাইভটা পি মোস দিয়ে ভালো যায় তাহলে আমরা যখন সিগন্যালের মধ্যে জিরো পাবো তখন আমরা জিরোটাকে কি করব এন মোস দিয়ে পাস করাবো এবং যখন ওয়ান পাবো ওয়ান থেকে আমরা পি মোস দিয়ে পাস করাবো তার মানে যখন জিরো পাবো তখন আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করব যখন ওয়ান পাবো তখন এটাকে অ্যাক্টিভ করব এভাবে অন অফ অন অফ করে জিরো গুলাকে সবসময় আমরা এন মোস দিয়ে পাস করাবো আর এবং ওয়ান গুলোকে সবসময় আমরা পি মোস দিয়ে পাস করাবো তাহলে আমাদের আউটপুটটা এক্স্যাক্টলি আমরা যেরকম ইনপুট দিয়েছি জিরো ভোল্টের লেভেলটাও ঠিক থাকবে ফাইভ ভোল্টের লেভেলটাও ঠিক থাকবে তার মানে আমরা যদি একটা সিমোস ইউজ করে মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করি বা তার মধ্যে দিয়ে আমরা সিগন্যাল পাস করাই তাহলে জিরো এবং ফাইভ ভোল্ট দুটো লেভেলই আমরা ঠিকভাবে পাব তার মানে আমরা যখন সিমোস সার্কিটে যে অ্যাডভান্টেজের কথা বলে আসছিলাম মাল্টিপ্লেক্সারের ক্ষেত্রেও যদি শুধু এন মোস দিয়ে করি ওই একই সমস্যা থাকবে শুধু পি মোস দিয়ে করলে একই সমস্যা থাকবে বাট দুটোকে যদি কম্বাইন করে আমরা একটা সিমোস দিয়ে করি তাহলে আমাদের দুটো প্রবলেমই সলভ হয়ে যাবে এখন আমরা যাই ডিজাইন করব কিভাবে কতদিন যদিও আমরা শুরু করেছিলাম যে একটা টু ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার আমরা কিভাবে ডিজাইন করব তো আমাদের টার্গেট ছিল আমরা যদি তার টু টেবিলের দিকে তাকাই তাহলে টু ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার মানে একটা সিলেকশন পিন লাগবে আর তার আউটপুট হবে দুইটা জিরো দিলে একটা আউটপুট হবে ওয়ান দিলে আর একটা আউটপুট হবে আমরা যদি অন্যভাবে বলি যে তার দুটো ইনপুট তাহলে দুটো ইনপুট কে কন্ট্রোল করার জন্য আমার একটা সিলেকশন পিন লাগে কারণ একটা সিলেকশন পিনের দুটা বিট কম্বিনেশন হয় একবার জিরো হতে পারে একবার ওয়ান হতে পারে তো আমরা এটাকে যদি আই জিরো ধরি এটাকে যদি আই ওয়ান ধরি আমার একটা আউটপুট তার মানে আমরা যখন জিরো দিব তখন আউটপুট শো করবে আই জিরো যখন ওয়ান দিব সিলেকশন পিনে তখন যেন আউটপুট শো করে ওয়ান তার মানে আমি সিলেকশন পিনে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে এই দুটো ইনপুটকে আমরা কন্ট্রোল করলাম তাহলে আমি যদি টুটে বিলে যাই তাহলে জিরো দিলে আমার আউটপুট হবে আই জিরো আর ওয়ান দিলে আমার আউটপুট হবে আই ওয়ান এই কনসেপ্টটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সেদিন সার্কিট বানিয়েছিলাম যে ধরো একটা এনমোস নিলাম সেই এনমোসের গেটটার নাম আমি দিলাম আর একটা এনমোস নিলাম দুটো এনমোস নিয়ে আমি এবার শর্ট করে এই ইনপুটটার নাম দিব আমি আই জিরো আর এই ইনপুটটার নাম দিব আমি আই ওয়ান কোনটার নাম কি দিব এই নাম দেওয়ার সময় সবসময় মনে রাখবো আমরা জানি যে জিরোর ভ্যালু কিন্তু একটু কম ওয়ানের ভ্যালু বেশি ঠিক কিনা জিরোর ভ্যালুটা কম ওয়ানের ভ্যালুটা বেশি আবার অন্যভাবে চিন্তা করলে যে কোনো কিছুর উপর বার থাকা মানে সেটার ভ্যালুটা কম কোনো কিছুর উপর যদি বার না থাকে তাহলে সেটার ভ্যালুটা বেশি কারণ কোনো কিছুর উপর বার থাকা মানে আমরা সেটাকে জিরো বুঝি আর বার না থাকা মানে ওয়ান বুঝি তো আমরা আর একটা বিষয় জানি সেটা হচ্ছে এম এস বি এবং এল এস বি বলে দুটো টার্ন ডিজিটাল সার্কিটের মধ্যে আছে তো যে বিটটার ভ্যালু কম সেটাকে বলা হয় এল এস বি যে বিটটার ভ্যালু বেশি সেটাকে বলা হয় এম এস বি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এরকম একটা জিনিস লিখি এখানে এই বিটটার ভ্যালু কিন্তু সবচেয়ে কম যদিও এটা ওয়ান যেহেতু সবার ড্যানে আছে এটার ভ্যালু সবচেয়ে কম আর এইটার ভ্যালু সবচেয়ে বেশি কারণ আমরা জানি এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে ফোর ফরেরটা এইট এটা সিক্সটিন এটা থার্টি টু তার মানে এই ঘরে একটা ওয়ান থাকা মানে এটা হচ্ছে থার্টি টু বোঝায় আর এই ঘরে একটা ওয়ান থাকা মানে এটা অনলি ওয়ান বোঝায় এই জন্য এইটাকে বলে এই বিটটাকে বলা হয় এল এস বি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট তার মানে এটার লিস্ট এটার ভ্যালু কম আর এটা হচ্ছে মোস্ট তার মানে এর ভ্যালুটা বেশি তো আমরা সবসময় লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটাকে ড্যানে রাখব আর মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটাকে আমরা বামে রাখবো দ্যাট মিনস যেটা ভ্যালু বেশি সেটা সবসময় বামে থাকবে যেটা ভ্যালু কম সেটা সবসময় ডানে থাকবে তো আমরা এখানে এস এর ভ্যালু দুইটা হবে এস জিরো হবে অথবা এস ওয়ান হবে তাহলে এস জিরো মানে আমরা জানি এস এর বার আর এস ওয়ান হবে মানে সরাসরি এস তাহলে এস বারটাকে আমরা লিখবো ডানে আর এসটাকে লিখব বামে এটা হচ্ছে আমার আউটপুট তাহলে 
एस एर दुटा भैलू एक जिरो एक वन तीन दूटा एनमोस निल एनमोसर नाम दिल जिरो दैट मीस एस जिरो बार और एक एनमोसर नाम दिल वन दैट मीस एस सरसर लिखल तो जेहतु एस एर दुईटा कम्बिनेशन तुटो एनमोस 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 एस वन एक हे एस टू कथार कथा कयटा कम्बिनेशन तो जिरो 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 वन वन जिरो वन वन चार्ट कम्बिनेशन तरह के चार्ट एनमोस डबल लाइन कर इनपुट जिरो इनपुट दीपुटे आई जिरो कथा जिरो दी जिरो दी उटपुट जिरो डिजाइन कर नाम दिल जिरो बार आई वन एनमोस नाम बड़ करी सुविधा फोर इंटू वन माल्टिप्लेक्सर चले जाए फोर इंटू वन माल्टिप्लेक्सर फोर इंटू वन माल्टिप्लेक्सर कर लेटो सिलेक्शन पिन दी एस वन नाम दी एस वन एस टूर जो जिरो जिरो दी आउटपुट आई जिरो जिरो वन दी आउटपुट आई वन थ्री प्रत्येक देखो दूटो को मध्य छोट बड़ो आस ओन के डने लिखा मान एस वन छोट और एस टू टाइम बड़ो तो चार धरण कम्बिनेशन आसने पा एक एस वन बार पा एक एस वन 
একটা এস টু বার পাবো একটা এস টু তাহলে আমরা কি করব চারটা সিলেকশন পিন লাগবে আমাদের বুঝতে পারতে তাহলে আমরা চারটা সিলেকশন পিন নেব একটা সিলেকশন পিন এটার নাম আমি দিব সবচেয়ে ছোট এর মধ্যে এস ওয়ান বার তাহলে এটা লিখবো এস ওয়ান বার তারপর একটা লিখব এস ওয়ান তারপর একটা এস টু বার তারপর একটা লিখব এস টু কি করলাম কেউ কি বুঝতে পারলা চারটা ইনপুট নিলাম আমি আর আমার চার দুইটা সিলেকশন পিন তার আবার চার ধরনের কম্বিনেশন আসবে মানে এস ওয়ান জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে আবার এস টু জিরো হতে পারে ওয়ান হতে পারে তাই আমি চারটা সিলেকশন পিন নিলাম এখন এন মোস গুলো কই কই হবে আই জিরোর জন্য এন মোসটা কোথায় কোথায় হবে লেখা আছে দেখো যে এস টুরও জিরোতে এস ওয়ানেরও জিরোতে তাহলে এস ওয়ান এর জিরো মানে কি লেখি কি জানি আমরা একটা আর এস টুর ক্ষেত্রে জিরোতে হবে তার মানে এস টু বার আমি দিব এস টু বারে আই টুর জন্য কি হবে এস টুর ওয়ান হবে আর এস ওয়ান এর জিরো হবে এস ওয়ান এর জিরো এখানে আর এস টু হবে সরাসরি তার মানে এটা হবে এখানে আর এই লেভেলে এসে দুটোই ওয়ান ওয়ান হবে দুটোই ওয়ান ওয়ান মানে একটা হবে এস টু তে একটা হবে এস ওয়ানে সবগুলো আউটপুটের মাথা শর্ট করে আমাকে আউটপুট নিতে হবে এই চারটাই শর্ট করে এটা হচ্ছে আমার আউটপুট এখন দেখো এই সার্কিটটা কাজ করে কিনা যদিও আমি ড্র করার সময় এই মাথাগুলো শর্ট করে দিয়েছি মানে লম্বা টানটা যখন দিয়েছিলাম তখন তো অটোমেটিক এটা শর্ট হয়ে গেছে কিন্তু আসলে তো এটা শর্ট হবে না সবগুলো ওপেন থাকবে তারা যদি ওপেন করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমি একটু ওপেন করে দিয়ে আসি এটা একটু কেটে দিচ্ছি এটা একটু কেটে দিলাম এই হয়ে গেল এখন বলতো কিভাবে এনমোস গুলো বসালাম এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা যে কোন জায়গায় কোন জায়গায় বসাবো স্যার এটা আমরা কিভাবে বুঝবো এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা যে কোনো ফোর ইন্টু ওয়ান হোক টু ইন্টু ওয়ান হোক এইট ইন্টু ওয়ান হোক এই টু টেবিলটা আমরা বানাইতে পারবো কিনা এই টু টেবিলটা যদি এই টুট টেবিলটা যদি বানাইতে পারি এটা আমরা জানি এটা আমরা ডিএল দিতে উপরে আসছি তো এই টুট টেবিলটা যদি আমরা বানাইতে পারি তাহলে এটা বানাতে কি খুব কঠিন হবে এখন কঠিন হবে না তাহলে আমরা এই জিনিসটা দেখে দেখে এটা বানিয়ে ফেলবো এটা বানিয়ে ফেললে এখন আমরা দেখি আসলে এটা আদৌ কাজ করছে কিনা আমরা তো হিসেব নিকেশ করে বানালাম যে জিরো জিরো ইনপুট দিলে আমার এখন আই জিরো আসার কথা জিরো ওয়ান দিলে আই ওয়ান আসার কথা ওয়ান জিরো দিলে আই টু আসার কথা এবং ওয়ান ওয়ান দিলে আই থ্রি আমার আউটপুটে আসার কথা এটা আসে কিনা সেটা আমরা দেখতে চাই সেটা দেখার জন্য আমরা কি করবো যে কোনো একটা ইনপুট দিয়ে দিকে ধরো র্যান্ডমলি একটা দিই সবগুলো চেক করার সময় নেই জিরো ওয়ান যদি আমরা ইনপুট দেয় আই ওয়ান আসার কথা আসে কিনা বা অন্য যে কোনোটা তোমরা দিতে পারো কেটে দিব না অন্যটা দিব বলো থাক তাহলে আমাদের কি দেওয়ার কথা এস টু তে জিরো দেওয়ার কথা এস ওয়ান এ ওয়ান দেওয়ার কথা তাহলে এস টু তে জিরো দেওয়ার কথা এস ওয়ান এ ওয়ান দেওয়ার কথা তো এস টু তে যদি আমরা জিরো দেই তাহলে এটা যেহেতু এস টু বার তার মানে এখানে ওয়ান হবে আর এস ওয়ান এ যেহেতু ওয়ান দিলাম তাহলে এস ওয়ান বারে অবশ্যই জিরো হবে ঠিক এখানে জিরো থাকার কারণে 
এই লাইনে যে দুটো মসপেট আছে এটাও কিন্তু অন হবে না এটাও কিন্তু অন হবে না কারণ এর গেটের মধ্যে জিরো আছে এস টু বার যেটা আছে সেটার গেটে কিন্তু ওয়ান আছে তার মানে এর সাথে যে মসপেট গুলো আছে সবই অন হবে তার মানে এটাও অন হবে এটাও অন হবে এখানে যে এস ওয়ান আছে এস ওয়ান এর সাথে ওয়ান আছে তার মানে এস ওয়ানের সাথে যে কটা মসপেট আছে সবই অন হবে তাহলে এখানে একটা আছে এস ওয়ানের সাথে এখানে একটা আছে এস ওয়ানের সাথে এস ওয়ান বারে কিন্তু জিরো আছে তাহলে এস ওয়ান বারে যেহেতু জিরো তার মানে এর সাথে যেগুলো আছে সবই অফ তার মানে এটাও অফ থাকবে এটাও অফ থাকবে তাহলে দেখো আই জিরো যদি আউটপুটে যেতে চাই এই পর্যন্ত যেতে পারবে কিন্তু এটা তো যেহেতু অফ তার মানে কি আউটপুটে যাওয়া সম্ভব না আই ওয়ানের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো দেখো এটাও শর্ট এটাও শর্ট তার মানে আমরা আই জিরো আই ওয়ানটা কিন্তু এখানে যাইতে পারবে আই টুর ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো এটাও অফ এটাও অফ এটা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই আই থ্রির ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু অফ এখানে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এটা শর্ট থেকেও তো লাভ নাই কারণ প্রথমেই তো ডিসকানেক্ট করা আছে তার মানে এটাও আউটপুটে যাবে না তাহলে আউটপুটে কিন্তু আমরা আই ওয়ানটা পাচ্ছি ঠিক কিনা समस्या सबगुलटे मल्टीप्लेक्सारेटा कर আসলে আমাদের টার্গেট তো সবকিছুর লেআউট বানাইতে হবে কারণ আমরা যদি ডিভাইস বানাইতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে লেআউট বানানোর পরে আসলে এটা ফ্যাব্রিকেশন করতে হবে সরাসরি এই মসফেট দিয়ে কিন্তু আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না তাহলে মসফেট দিয়ে আমরা লজিক টেস্ট করলাম কিন্তু আমরা যদি ডিভাইস বানাইতে চাই আমাকে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এটা লেআউট তৈরি করতে হবে তো লেআউট তৈরি করা খুব ইজি এই কারণে যেহেতু এগুলো সবগুলো এনমস তাহলে এনমস তৈরি করার জন্য আমরা জানি যে সবগুলোই नाम मेटाल लास्टे 
এখানে একটা তাহলে প্রথম লাইনে দুটো বানাইলাম এখানে দুটো বানাইলাম এখানে দুটো বানাইলাম এখানে দুটো মাত্র এটার সাথে এটা আসলে শর্ট হবে কারণ দেখো এই গেটের সাথে এই গেট কিন্তু শর্ট করা আছে তাহলে এটা এটা শর্ট হবে তাহলে এটার নাম হবে আসলে এস টু এটার সাথে এটা শর্ট হবে এটার নাম হলো এস টু বার এটার সাথে এটা শর্ট হবে তাহলে এটার সাথে শর্ট তো আর এর উপর দিয়ে করতে পারবো না তাহলে আমাকে অবশ্যই মেটাল ইউজ করতে হবে তাহলে মেটাল ইউজ করতে হলে আমি মেটাল নিয়ে আসবো তাহলে এটার সাথে এটা আমাকে শর্ট করার জন্য মেটাল লাগবে মেটাল দিলাম এটা হলো আমার এস ওয়ান এটার সাথে এটা আমাকে শর্ট করতে হবে এটার নাম হবে এস ওয়ান বার এই সার্কিটটাকে হুবু দেখো এটা থেকে এটা যে আঁকলাম এটা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা তোমরা যদি ড্রেন সোর্স চিন্তা করো এটা তার সোর্স এটা তার ড্রেন এটা তার সোর্স এটা তার ড্রেন তাহলে আমরা এখানেও লেভেল দিতে পারি চাইলে এটা তার সোর্স সরি এটা তার সোর্স এটা তার ড্রেন এটা তার সোর্স এটা তার ড্রেন এভাবে চাইলে আমরা লেভেল লাগাই দিতে পারি দেখো এটার এটার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স আছে কিনা কিছু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিনা তবে আমরা যে সার্কিটটা এখন আঁকলাম লে আউটটা এটা দেখতেও মোটেও ভালো দেখা যাচ্ছে না এর মতো সুন্দর দেখা যাচ্ছে না এটা যেমন সবগুলো ইনপুট এক জায়গায় নিচে আসছিল এটা কিন্তু সবগুলো আনা গেল না যাবে আবার তাহলে এখানে মেটাল দিয়ে টেনে নিচে আনতে হবে এখান থেকে মেটাল দিয়ে নিচে টেনে আনতে হবে তাহলে আবার একই রকম দেখা যাবে তাহলে এটাকে আমরা এস টু বার লিখতে পারি এটাকে এস ওয়ান বার লিখতে পারি তারপরও খুব একটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে না আমরা এটাকে কি করব একটা সুন্দর ফর্মে নিয়ে আসবো সুন্দর ফর্মে আনার জন্য আমরা কি করব দেখো शुदुम जिन बस करते जान भलो देखा जाए जिन तैर करी सब गोटाइम मेटेरियल दिए আমি ওই যেভাবে হিজিবিজি করে না টেনে আমরা এখন যেটা করব সবগুলোর জন্যই গেট বানিয়ে ফেলবো কিভাবে গেট বানিয়ে ফেলবো দেখো আমাদের এখানে যেরকম সিলেকশন পিন ছিল চারটা আমি চারটা মেটাল টেনে ফেলবো মেটাল ওয়ান একটা টানলাম আর একটা টানলাম আর একটা টানলাম আর একটা টানলাম চারটা টানলাম ঠিক এখানে যেরকম আছে সেরকমই করে আমি চারটা গেট বানানোর জন্য চারটা লাইন টানলাম প্রথমটার নাম লিখলাম এস টু পরেরটা এস টু বার এটা এস ওয়ান এটা এস ওয়ান বার এখন এনমোজ বানাইতে হবে এনমোজ বানাবো কিভাবে আমাকে পলিসিলিকন নিয়ে আসতে আমি পলিসিলিকন নিয়ে আসলাম কোথায় কোথায় বানানোর কথা একটা বানানোর কথা আই জিরোর জন্য একটা হচ্ছে এস টু বারে একটা এস ওয়ান বারে তাহলে আমি এখানে একটা বানাবো এখানে একটা বানাবো दिलेटर পরেরটা কোথায় হবে একটা হবে এস টু আর একটা এস ওয়ান বার তাহলে এস টু কোথায় এই হচ্ছে এস টু তাহলে এখানে একটা আর একটা হবে এস ওয়ান বার এটা হচ্ছে এস ওয়ান বার নিচে দুটা কোথায় কোথায় হবে একটা এস টু তে একটা এস ওয়ানে তাহলে এটা হলো এস টু আর এটা হলো এস ওয়ান শেষ আগের থেকে একটু ভালো দেখা যাচ্ছে না জিনিসটা একটা সিনকোনাইজেশন থাকলো জিনিস মধ্যে জিনিসটা একই রকম হলো এবং ইনপুট আউটপুট গুলো আমরা সার্কিটে যেভাবে দিয়েছিলাম বাম দিকে আমার সব ইনপুট গুলো ছিল নিচে আমার সব সিলেকশন পিন গুলো ছিল এখন সবগুলো সিলেকশন পিন একই জায়গায় আসলো ইনপুট গুলো তো আসেই আউটপুট আউটপুটে জায়গা গেল এবং সবগুলো যেহেতু এনমস গেট গুলোকে শর্ট করে করে আমি একবারে নিচে নিয়ে এসে একই জায়গায় নিয়ে আসলাম আর কি বলো কোনো সমস্যা তৈরি হলো কিনা এখন কন্ট্রাক্টর দিলাম এই যে ক্রস যে দিলাম কি হবে 
মেটালের ক্ষেত্রে তো সমস্যা নাই মেটাল যাইতে মেটাল তো উপরে যাইতেই পারে আর মেটালের সাথে এটার তো কানেকশন নাই কোনো মেটাল যদি এমনি এমনি উপরে যায় কোনো সমস্যা নাই তো সো কন্টাক্ট দিয়ে তো আমাকে আটকানো দরকার নাই কারণ হচ্ছে ওর সাথে তো কানেকশন নাই বলো আর কারো কোনো সমস্যা তৈরি হলো কিনা যেহেতু কেউ কিছু বলছে না তাহলে আমার মনে হয় যে কারো সমস্যা নাই এখন ধরো ঠিক এই জিনিসটা যদি এন মোজ দিয়ে না করে পি মোজ দিয়ে করতাম তাহলে কি হতো আমি যেটা করলাম যে সার্কিটটা বানালাম সেই সার্কিটটা এন মোজ দিয়ে করলাম তাহলে এন পি মোজ দিয়ে করলে আসলে কি করতে হবে चिंता करते আমরা যে টুট টেবিলটা করলাম যে এস টু এবং এস ওয়ান তখন আমরা কি করলাম জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তো আমরা দুটো জিনিস জানি একটা হচ্ছে সাম অফ প্রোডাক্টের ইকুয়েশন একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ সাম দুটা কিন্তু দুইভাবে কাজ করে তোমরা যদি সে সাম অফ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট অফ সামের চিন্তাটা করো এখানে তুমি রিলেট করতে পারবা আমরা যেটা করি এস পি সেটা হচ্ছে এন মোসের ক্ষেত্রে আসলে এন মোসের মতো আর পিও এসটা হচ্ছে পি মোসের মতো দ্যাট মিনস এটাতে জিরো মানে আমরা বার হিসাবে কাউন্ট করি আর ওয়ান হচ্ছে সরাসরি আর পিমোসে বা পিও এস এ কিন্তু উল্টা কাজটা হয় পিও এস এ হয় মানে বার মানেই হচ্ছে ওয়ান আর মানে কোনো কিছুতে যদি ওয়ান থাকে সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি বার দিয়ে আর জিরো থাকলে সেটা আমরা সরাসরি লিখি যদি এস ও পিতে যা লেখি পিমোসে ঠিক তার উল্টা লিখি তো আমরা এন মোসে যেভাবে ইনপুট দেই পিমোসে ঠিক তার উল্টাটা দিতে হয় তো এস ও পি এবং পিও এ যেভাবে কাজ করে এন মোস পিমোস ঠিক একইভাবে কাজ করে আমরা তাহলে কি বলতে চাই আমরা বলতে চাই যে এন মোসের ক্ষেত্রে এন মোসের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম এন মোসের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম যে এটা এটার জন্য আমরা কি করলাম এস টু বারে দিলাম এস ওয়ান বারে দিলাম এটার জন্য কি করলাম এস টু বারে দিলাম এস ওয়ানে দিলাম এটার জন্য কি করলাম এস টু তে দিলাম এস ওয়ান বারে দিলাম আর এটার জন্য কি করলাম এস টু তে দিলাম এস ওয়ানে দিলাম পিমো যদি এটা হয় ঠিক উল্টা কাজটা করতে হবে কি কাজ করতে হবে জিরো জিরোর জন্য তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখন এস টু এবং এস ওয়ান একটা দিতে হবে জিরো ওয়ানের জন্য কি করতে হবে এখানে জিরো বলতে আসলে পিমোসের ক্ষেত্রে এন মোসের ক্ষেত্রে বার কিন্তু পিমোসের ক্ষেত্রে তাহলে এর অপোজিট হয়ে যাবে তার মানে জিরো মানে আসলে হবে সলিড দ্যাট মিনস কোনো বার হবে না এখানে ওয়ান আছে মানে আসলে হবে বার সিমিলারলি ওয়ান জিরোর জন্য আমরা কি করলাম এস টু এবং এস ওয়ান বার দিলাম এন মোসে পি মোসে তাহলে হবে এস টু বার এস ওয়ান ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম এস টু এস ওয়ান তাহলে এটা হবে এস টু বার এস ওয়ান বার আমি কি বুঝাইতে পারলাম তার মানে আমরা পিমোস দিয়ে যখন আঁকবো পিমোস দিয়ে যখন আঁকবো এই আই জিরোর জন্য আমরা কি করেছিলাম এস টু বারে একটা দিয়েছিলাম এস জিরো বারে একটা দিয়েছিলাম আমরা এখন না করে কি করব এস টু তে একটা দিব এস ওয়ানে একটা দিব সিমিলারলি আই ওয়ানের জন্য একই ঘটনা ঘটবে উল্টাটা দিব আই টুর জন্য দিব আই থ্রির জন্য দিব তাহলে এই সিকোয়েন্সটা আমরা মেনটেন করব ঠিক আছে মানে পিমোসের ক্ষেত্রে পিমোসের ক্ষেত্রে জিরো মানেই বার সারা আর ওয়ান থাকা মানে এটার উপরে বার আর এন মোসের ক্ষেত্রে উল্টাটা তাহলে আমরা এই দুটো জিনিস যদি মনে রাখতে পারি যে এন মোস এবং পি মোসের মধ্যে রিলেশনটা অপোজিট তার মানে এন মোসে কোনো কিছুকে জিরো রিপ্রেজেন্ট করে বার দিয়ে আর ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করে সরাসরি পি মোসের ক্ষেত্রে জিরো রিপ্রেজেন্ট করে এস আর ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করে এস ওয়ান এস বার আরো সহজভাবে চিন্তা করতে পারো এন মোসের যে জায়গায় যে জায়গায় দিলাম ঠিক ফাঁকা যে চারটা যে আটটা জায়গা আছে তাহলে এখানে একটা ফাঁকা এখানে একটা হবে 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 তাহলে ঠিক ফাঁকা জায়গাগুলোতে দিলেই হবে অপশন টু গেল এটা তাহলে নাম্বার ওয়ান অপশন আমরা চিন্তা করতে পারি ঠিক অপোজিট জায়গায় হিসাব করে করে দিব অথবা আমরা চিন্তা করতে পারি এন মোসের 
যে জায়গায় যে জায়গায় নাই সে জায়গায় দিব অথবা আরেকটা সহজ বুদ্ধি আছে আরেকটা সহজ বুদ্ধি হলো কিছুই করতে হবে না যদি একটু নিয়মের ব্যত্যয় হয় আমরা যে সব সময় শিখে আসলাম যে ছোট জিনিসটাকে সব সময় ডানে দিতে হয় তো ছোট বলতে কিন্তু আসলে ছোট সব সময় বার মানেই ছোট এটা সব ক্ষেত্রে আবার কাজ করে না কারণ সেই ইকুয়েশনটা কি প্রোডাক্ট অফ সামের ইকুয়েশন না সাম অফ প্রোডাক্টের ইকুয়েশন তার সাথে কিন্তু একটা রিলেশন আছে প্রোডাক্ট অফ সামের ইকুয়েশন হলে কিন্তু শুধু এস থাকলেই সেটা ছোট বোঝায় আর এস বার থাকলে সেটা বড় বোঝায় আর এসওপির ক্ষেত্রে কিন্তু বা বার থাকলে ছোট বোঝায় আর বার না থাকলে সেটাকে বড় বোঝায় তো সো আরেকটা কাজ তোমরা করতে পারো যে যে জায়গায় আছে এন মোসের ক্ষেত্রে একই জায়গায় থাকবে শুধু জিনিসটা উল্টাই দিবা কি করবা এটার নাম দিবা এস টু বার এটার নাম দিবা এস টু এটার নাম দিবা এস ওয়ান বার এটার নাম দিবা এস ওয়ান তাহলে আর কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না যেটা যে জায়গায় আছে সে জায়গায় রাখলেই হবে তার মানে এন মোসে যেভাবে আঁকলাম সেভাবে একে শুধু আমি পরে এই গেটের নামটা চেঞ্জ করে দিব তাহলে আমি গেটের নামটা খালি চেঞ্জ করে দিব তাহলেও হবে তাহলে তাহলেও একই কাজই হবে তাহলে তোমাদের যেভাবে সুবিধা মনে হয় সেভাবে করতে পারো তাহলে আমরা এই গেটের নাম চেঞ্জ করে দিয়েও করতে পারি অথবা সিকোয়েন্স আমি আগের মতোই ঠিক রেখে আমি তাহলে পজিশন দিয়ে দিলাম যে প্রথমে আমি এটার আই জিরোর জন্য দিব এস টু এস ওয়ান হ্যাঁ পরেরটার জন্য আমি দিব এস টু এস ওয়ান বার আই টুর জন্য আমি দিব এস টু বার এস ওয়ান আই থ্রির জন্য আমি দিব এস টু বার এস ওয়ান বার যার যেভাবে সুবিধা হয় আমি কি বুঝাইতে পারলাম কি না আসলে চেঞ্জটা কি হবে বা তোমার আসলে কি অ্যাকশান নিতে হবে আর কি যদি তুমি এটা পিমস দিয়ে করতে যাও ক্লিয়ার সবাই তারপর আমি ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারের পিমসটা করতেছি হ্যাঁ তাহলে পিমস যদি আমরা করতে যাই তাহলে আমরা একটা কাজ করি চারটা ইনপুট নিয়ে নিই একটা দুইটা তিনটা আমি সিলেকশন পিন ঠিকই রাখছি ঠিক আছে ঠিক রেখে করছি তোমাদের অন্যভাবে তোমরা চাইলে করতে পারো চেঞ্জ করে মানে আমি আমি এটাকে এস ওয়ান বার রাখছি এটাকে এস ওয়ান রাখতেছি এটাকে এস টু বার রাখতেছি এটাকে এস টু তুমি চাইলে এটা চেঞ্জও করে নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমার হিসেবে কোথায় হওয়া উচিত আই জিরোর জন্য এস টুতে একটা হওয়ার কথা এস ওয়ানে একটা হওয়ার কথা এটা হবে পিমস পিমস তাহলে এটা আমি আঁকলাম আই জিরোর জন্য আই ওয়ানের জন্য কি হবে তাহলে আই ওয়ান তার মানে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে একটা হবে এস টুতে আর যেহেতু ওয়ান তার মানে হবে এটা হবে বারে এটা হলো আই ওয়ান আই টুর জন্য কি হবে তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মানে তাহলে প্রথমটা ওয়ান তার মানে প্রথমটা জিরো তার মানে প্রথমটা হবে এস টু বার পরেরটা হবে এস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আই টু আই থ্রির জন্য তাহলে ওয়ান 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 মানে দুটাই জিরো দুটাই জিরো মানে এখানে একটা পিমস এখানে একটা পিমস তাহলে এটা একটা পিমস একটা পিমস এই সবগুলো শর্ট করে আমার নিতে হবে আউটপুট আর এই ইনপুটটা হবে তাহলে আই থ্রি ওকে আমার মনে হয় এটার লে আউট আঁকতেও খুব একটা সমস্যা হবে না তোমাদের তারপরে আমি করে দিচ্ছি তাহলে যেহেতু এটা পিমস দিয়ে করা তাহলে সবগুলো আমার পিমস বানাইতে হবে আমি কি করব একটা আমি তো নিজেই চোখে দেখি না দুইটা তিনটা চারটা নিয়ে নিলাম সবগুলোর আউটপুট শর্ট করে আমি এখান থেকে আউটপুটটা নিলাম এটা হচ্ছে আমার আউটপুট পিন আমি গেটগুলো বানানোর জন্য মেটাল নিয়ে আসব মেটাল নিয়ে আসলাম মেটাল নিয়ে আসলাম মেটাল নিয়ে আসলাম মেটাল নিয়ে আসলাম प्रथम एस टू ते एस टू ते वनपर एस टू ते एस वन जिरो ते एक 
तो जो चार बेसि है बोल तो छा हलो तक सिक्स इंटू वन मार्क्स एन मसक पी मसक किस एक होते तक कि कंट्रोल कर सिलेक्शन पिन लगे तीन लगभग तीन लगे चिंता करी एक इनपुट दुटा इनपुट नाम दिल छो जीरो छा लाइन टन जिरो 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 वन करते चार क्या
এভাবে আমরা চাইলে 16 ইনটু 1 পর্যন্ত করতে পারি পরীক্ষায় কখনোই 16 ইনটু 1 এর বেশি আসবে না আমি এটা বলে দিলাম ঠিক আছে তার মানে 2 ইনটু 1 থেকে শুরু করে 16 ইনটু 1 পর্যন্ত যে কোনো একটা কম্বিনেশনই আসতে পারে এবং সেটা এনমস পিমস যে কোনো ভাবে আসতে পারে সেটা সার্কিট লেআউট যে কোনোটাই আসতে পারে তো আমরা আশা করি এনমস বা পিমস দিয়ে আসলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এরপর আমরা শিখি যে সিমস দিয়ে করলে কি করব তাহলে সিমস দিয়ে করলে আমাদের আসলে কি করতে হবে তাহলে সিমস দিয়ে যদি আমরা করতে চাই এবার ডিলিট হয় না কেন একটু দাঁড়াও কেন জানি ডিলিট হচ্ছে না কেন ইরেজ হয় না না ডিলিট হচ্ছে না একটু দাঁড়াও স্যার আসছিল স্যার না আসছিল কিন্তু এই যে ডিলিট করতে পারতিস না যে মানে লেখাগুলো মুছতে পারছিস না স্যার কাইটা আবার ওপেন করো হ্যাঁ কেটে আবার ওপেন করছি सीमस करते गई एनमस एक्मस दिए एक सीमस बनिए फिलब जार मध्य एनमस पीमसो थे कि आगे तुम्हारे देखिए एरक एक जिन जैसे एक एनमस और एक पीमस कम्बाइन कर एक जिन बनाब जो बोलना सीमस कौ कौ ट्रांसमिशन गेट बोले लेखा जेटा के बला हे ट्रांसमिशन गेट जेटा दिए जेटार मध्य एनमस और पीमस दोटोई कम्बाइन कर তাহলে এনমস এবং পিমস দিয়ে আমরা আলাদা আলাদা সিগন্যাল ট্রান্সমিট করবো দ্যাট মিনস জিরো গুলো আমরা এনমস দিয়ে নিব ফাইভ গুলো আমরা বা ওয়ান গুলো আমরা পিমস দিয়ে নিব তাহলে এতক্ষণ আমরা যে শুধু একটা এনমস ইউজ করলাম অথবা একটা পিমস ইউজ করলাম আমরা এখন এরকম এনমস বা পিমস আলাদা করে ইউজ না করে একসাথে এনমস এবং পিমস কে কম্বাইন করে একটা জিনিস ইউজ করব যেটাকে আমরা নাম দিচ্ছি সিমস তাহলে এরকম একটা জিনিস আমরা ইউজ করব তাহলে এটা করার জন্য কি করতে হবে আমাকে ধরো আমি যদি ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারটাই ডিজাইন করতে চাই এইভাবে ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করতে চাই তখন আমরা কি করলাম একটু আগে যে দুটো ইনপুট লাইন ধরো ফোর ইন্টু ওয়ান হলো চারটা ইনপুট লাইন একটা হলো আই জিরোর জন্য একটা হলো আই ওয়ানের জন্য একটা হলো আই টুর জন্য এবং একটা হলো আই থ্রির জন্য আমরা চারটা ইনপুট লাইন টেনেছিলাম এবং চারটা গেট বানিয়েছিলাম কারণ সিলেকশন পিন লাগবে আমার দুইটা যেহেতু চারটা জিনিস তাহলে জিরোর জন্য একটা ওয়ানের জন্য একটা সেই হিসাবে এস টু এস টু বার এস ওয়ান এস ওয়ান বার চারটা এই ক্ষেত্রে আর ডাবল করে গেট বানানোর দরকার নাই কারণ একটা জিনিসের মধ্যেই ধরো এটা একটা এনমস এবং এটা একটা পিমস একটার মধ্যেই কিন্তু দুটো জিনিসই আছে এনও আছে পিও আছে দ্যাট মিনস তুমি এখানে এস ওয়ানও ইনপুট দিতে পারবা এস ওয়ান বারও ইনপুট দিতে পারবা 
তাহলে এটা এখানে এস ওয়ান এবং এস ওয়ান বার দুটো একই সাথে ইনপুট দেওয়া যাবে সো আমরা আলাদা করে আর ডাবল লাইন টানবো না দ্যাট মিনস আমার এখানে সিলেকশন পিন আছে কয়টা দুটা তাহলে আমি দুটা লাইনই টানবো ঠিক আছে ইভেন লাইন না টানলেও হবে এখানে লাইন টানার দরকার নাই একটা অন্য কাজ করি দাঁড়াও আর একটা বুদ্ধি করি সেটা হলো যে আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এখানে দুইটা লাইন টানতে হবে সিলেকশন পিনের জন্য একটা হবে এস ওয়ানের জন্য একটা হবে এস টুর জন্য আমরা কি করব প্রত্যেক লাইনে ধরে নিব তো দুইটা আছে এখানে একটা এস টু আছে এখানে একটা এস ওয়ান আছে সেই হিসাবে এখানে একটা সিমো সাঁকবো এখানে একটা সিমো সাঁকবো তাহলে একটা সিমো সাঁকে ফেলি ধরো এখানে একটা সিমো সাঁকলাম এই সিমোসের এদিকে দিলাম এনমোস এদিকে দিলাম পিমোস এই এস ওয়ানের লাইনে একটা হবে এখানে একটা এনমোস একটা পিমোস আই ওয়ানের জন্য একই ঘটনা একটা সিমো সাঁকবো সেই সিমোসের একটা এনমোস থাকবে একটা পিমোস থাকবে সিমিলারলি এটার জন্য একটা এনমোস থাকবে একটা পিমোস থাকবে এটার জন্য একটা এনমোস একটা পিমস এটার জন্য একটা এনমোস একটা পিমস একটা এনমোস একটা পিমস এটারও একটা এনমোস একটা পিমস এন পি উপরে নিচে সমস্যা নাই পি কে উপরে দেওয়া যাবে দ্যাট মিনস আমি বলতে চাচ্ছি জিনিসটা যদি তুমি এভাবে দিতা যে উপরে পি নিচে এন তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে এভাবে দিয়ে তাহলে এটা আমার ইনপুট এটা আমার আউটপুট তাহলে আমি আসলে এটাকে ইনপুট এটা হচ্ছে আউটপুট এই আউটপুটটা আবার এটার ইনপুটের সাথে শর্ট এখান থেকে আবার আউটপুট তাহলে আমি যদি মাঝখানের দাগটা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করি আসলে আমাকে যেভাবে আঁকতে হবে মাঝখানের দাগটা মুছে দিতে পারবো হ্যাঁ পেয়ে গেছি এটা পারলাম না এটা পারলাম না সমস্যা নাই তাহলে আমায় কি করতে হবে এটা হচ্ছে ইনপুট এটা তার আউটপুট এটা যায় এটাতে যাবে এটা এখানে যাবে এটা তার ইনপুট এই আউটপুটটা এখানে যাবে এই আউটপুটটা এখানে যাবে তাহলে এই আউটপুটটা এখানে যাবে এখান থেকে যাবে এটা হবে তার ইনপুট এই যে সব আউটপুট গুলো বের হলো এই চারটা আউটপুট শর্ট করে আমরা আউটপুট রাখবো এটা হচ্ছে আমার আউটপুট এখন নামটা কিভাবে হবে আই জিরোর জন্য এন মসে আমরা কি কি নাম দিতাম বলতো কোথায় কোথায় দিতাম एनमोस এটার নাম দিব এস টু বার এস ওয়ান বার আই ওয়ান এর জন্য কি লিখতাম জিরো ওয়ান তার মানে কি লিখতাম এস টু বার এস ওয়ান এস ওয়ান আই টুর জন্য কি লিখতাম ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মানে কি এস টু এস টু এস ওয়ান বার এটার জন্য ওয়ান 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 মানে কি এস টু এস ওয়ান এস ওয়ান এটা গেল এন মোসের জন্য পি মোসের জন্য কি হবে তাহলে ঠিক উল্টাটা হবে ঠিক কিনা लिखबा এখানে আছে এস টু তার মানে এটা হবে এস টু বার এটা আছে এস ওয়ান বার তার মানে এটা হবে এস ওয়ান এটা আছে এস টু তার মানে এটা এস টু বার এটা আছে এস ওয়ান তার মানে এটা এস ওয়ান বার দেখো বুঝলা কিনা বা তুমি ওই ওই হিসাব করে দিতে পারো যে পিমসের জন্য জিরো থাকলে কি হবে ওয়ান থাকলে কি হবে সেটা হিসাব করে দিতে পারো হয়ে গেল শেষ তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফোর ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার ইউজিং সিমস ফোর ইন্টু ওয়ান মার্কস ইউজিং সিমস আমরা আর ডাবল লাইন চিন্তা করবো না তাহলে তিনটা যদি সিলেকশন পিন হয় এস থ্রি 
এস টু এস ওয়ান তার মানে আমরা তিনটা তিনটা করে দিবো এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে তাহলে এইভাবে তিন লাইন দিব এখানে যেমন দুটো করে লাইন দিলাম সিমোসের তাহলে আমরা তিনটা সিলেকশন পিন হলো তিনটা করে দিব দেন ওই টু টেবিল অনুযায়ী নামকরণটা করে ফেলবো তিন বিটের জন্য চার বিট হলো চার বিট পাঁচ বিট যে বিট আসে আর কি আশা করি আমরা পারবো তো না আমরা কি করবো পিমস আঁকবো দিলাম পিমস একটা দুইটা তিনটা চারটা সবগুলো পিমস শর্ট করে দেবো আমরা একটু আগে যে আঁকলাম দেখো এভাবে করে এখানে আমার এনমোস ছিল এখানে আমার পিমোস ছিল এখানে যে ইনপুটটা দিলাম সেটা নাম ছিল আই জিরো তার মানে এনমোস এর গেটের নামও কিন্তু আই জিরো গেটে বলতেছি ইনপুটের নাম এটার ইনপুটের নামও কিন্তু আই জিরো তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে এটাও আই জিরো এটাও আই জিরো এটাও আই ওয়ান এটাও আই ওয়ান এটা আই টু এটাও আই টু এটা আই থ্রি এটা আই থ্রি ক্লিয়ার কিনা বলো বিষয়টা তাহলে এখন আমাকে এটা যখন লে আউট করতে যাব তখন আবার আমাকে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে তার মানে ওই সিলেকশন পিন আবার ডাবলই নিতে হবে আমরা সার্কিটে যেমন দুটো দুটো করে দিতে পারলাম লে আউটে আসলে কাজটা করা যাবে না তাহলে আমায় কি করতে হবে একটা নিতে হবে এস ওয়ান বার একটা আমি নিব এস ওয়ান একটা আমি নিব এস টু বার একটা আমি নিব এস টু তাহলে এন মসে আমরা কি করতাম প্রথমে জিরো জিরোতে হবে তার মানে আমি পলিসি লিখনে জিরো জিরো তার মানে এখানে একটা এখানে একটা তারপর হবে জিরো ওয়ান তাহলে এখানে একটা এখানে একটা ধরো ওয়ান জিরো এখানে একটা এখানে একটা তারপরে ওয়ান ওয়ান তার মানে এখানে একটা এখানে একটা ঠিক কিনা এন মসে একটু আগে আমরা যেভাবে করে আসলাম সেটাই আমি এখানে করলাম পি মসে ঠিক কি হইতো উল্টাটা হইতো উল্টা মানে কি আই জিরো এর জন্য কোথায় হবে এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান মানে আমরা কি জানি জিরো মানে বার সারা তার মানে এখানে একটা হবে আর ওয়ান মানে বার তার মানে হবে এস ওয়ান এর বার অথবা এত হিসাব না করে আর একটা সহজ বুদ্ধি আছে ফাঁকিবাজি বুদ্ধি সেটা কি এখানে দেখো এন মসের আই টু এবং আই থ্রির এই জায়গায় আছে তার মানে এন মসের এই জায়গায় হবে না আই জিরো এবং আই ওয়ান এর এই দুই জায়গায় নাই তার মানে এই দুই জায়গায় হবে এটার দেখো এই দুই জায়গায় আছে তার মানে এটার এই দুই জায়গায় হবে না নিচের দুই জায়গায় নাই তার মানে এটা নিচের দুই জায়গায় হবে তার মানে এখানে একটা হবে এটার এখানে একটা হবে এটার কোথায় কোথায় আছে দুই নাম্বারে আর হচ্ছে চার নাম্বারে তার মানে এটার এক আর তিনে হবে এটার কোথায় আছে এক নাম্বারে আর তিন নাম্বারে তার মানে এটা ধরতে হবে দুই আর চারে হবে যে যেভাবে হিসাব মনে রাখতে পারো কোনো সমস্যা নাই অথবা তুমি আলাদা আলাদা টুট টেবিল দেখে দেখে দিতে পারো আউটপুট নেওয়ার সময় অবশ্যই আমাকে এই দুটো পিমস এবং এনমস দুটোর আউটপুট কে কানেক্ট করে একসাথে করে নিতে হবে আউটপুট এটা হচ্ছে আমার আউটপুট তাহলে এখানে একটা কন্ট্যাক্ট দিতে হবে দেখো বুঝতে পারলা কিনা কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো না হলে আমরা আজকে শেষ করতে যাচ্ছি তাহলে মানে তোমাকে 
चिंता मंगलवार रेकर्डिंग मैं क्लसगुलोटिफिकेशन तुम्हारे जाए क्योंकि मध्य क्योंकि आज के अपलोड कर दीब 